，没想到倒个垃圾能捡几万，你给我看看、啊、这关到底能值多少？我也不太懂。倒垃圾捡几万是咋回事啊？哎，我去俺那旁边就倒垃圾去了、啊，我一看，这垃圾桶下边咋明晃晃的呀、啊？刺眼。我拿出来一瞅，是几个都是老钱哦。俺邻居当地都看见了，他说的，他喜欢这东西，一万要、啊、要,要走。我当时一想，我给他一万，是不是会亏？因为我经常看你的视频，嗯、啊，都是啥八年的呗，嗯、啊，还有都那稀少的没有见过的，都值钱，值钱的很。哦，所以说你害怕低了，来我这看看。哎，对，嗯。美女，有啥事啊？你这个思想非常好，属于年轻人的思想。嗯，远大走姻缘啊，确实八年了比较稀少，相比其他的三九十年会贵很多。哎，像你这些姻缘啊，都是一元的起劲，远大走只有三年、八年、九年和十年，并没有其他的年份啊。对啊，我那其他年份那肯定贵啊。哎不，你没听明白，是。没有其他年份，因为当时，嗯，在民国刚成立的时候，那时候袁世凯还没当大总统嘞，所以说啊，就没有照元年和二年。民国元年发行了，有小头嘞，也就是孙中山先生嘞，上五星和下五星。到，呃，他当大总统的时候啊，嗯，首先发行的是三年，然后嘞，民国的货币制度啊，也没有要求要改。这个姻缘的主要年份，所以说一直到八年都没有铸造其他的姻缘。然后呢，到民国八年，段祺瑞实际掌权之后，就开始铸造了民国八年的姻缘。为什么民国八年的姻缘那么稀少，那么珍贵？因为当时铸造八年的时候，已经到下半年了，所以说它的发行量非常少，这是一个点。第二个点的话，因为当时袁世凯死后啊，北洋军阀连年混战，所以说啊。造成很多造币厂啊就没有能力生产银元了。直到八年的造币厂啊，有安庆、杭州和天津。安庆和杭州呢，又偷偷的降低它的含银量，做工也不怎么好，所以说大家就会优先花掉八年，造成八年频繁流通，所以说存世的也非常少。目前就像你这，你看，元年、二年、三年、四年、五年、六年、七年、八年。九年和十年，这都不对，都是假的。那不可能啊！假的，邻居能出一万吗？都这块钱低。美<笑>女，首先啊，你看，银元银元，它才是银的吧？你看你这上面就已经生铁锈了，能不能看到？这啥铁锈啊？放了时间长了。那行那行，刚好啊，我店里面有吸铁石，我给你拿一下洗一下，你就知道了。嗯，在网上说啊。有用枪尺能使银元翻面的，因为啥？因为银元啊含银量是九银一桶，有非常少的铁，所以说枪尺那那翻面。你看你这个，你看你这个，这直接吸上去了，动都动不了了。你抠个事还能抠下来不、哎？那不可能，它、啊、翻面跟你说是翻面，不是让你吸的，你都不会。<笑>不是这样的，不太刚美女，你来到咱店里面了，这东西确实是假的。嗯，就就你想啊，你说在垃圾桶旁边捡的，古钱。谁会舍得扔啊？这种就是现代的易造币，听着声音还要吸铁石吸啊，就是铁的。所以说啊，价值为零，人家才会扔了。那不可能，假的，俺邻居咋可能出一万买走哎、啊？因为大家的工作不一样啊，就你觉得一万还少了嘞，大家对银元很多人都不了解啊，所以说他认为这是真的呀、啊。你要这样说，我是给他还是不给他嘞？呃，就凭良心而言啊，因为是你邻居啊，俗话说得好，远亲不如近邻，你之前不知道。呃，不知道他是假的，你给他了，咱就不说了。现在你来了，我告诉你了，你要再给他的话，这就说不过去了。哎，这有啥说不过去的呀？他确实是假的，那我都一万给他了，反正是他想要的，我都装装不知道吧。哎，也不应该这样，因为邻居啊，早晚会有知道的一天，所以说啊，到时候弄的也不好看。咦、哎，把那好看不好看？谢谢你。